ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് മടക്കു ചപ്പാത്തിയാണ് പണ്ട് മുതലേ വീട്ടിൽ ഉമ്മയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു രീതിയിലാണ് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഈ ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കുന്നത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണിത് അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഒന്നര കപ്പ് ആട്ട എടുക്കാം ഈ ഒന്നര കപ്പ് ആട്ടയിലേക്ക് അരക്കപ്പ് മൈദയും കൂടി ചേർക്കാം കുറച്ച് മൈദ കൂടി ചേർക്കുമ്പോഴാണ് മടക്ക് ചപ്പാത്തിക്ക് നല്ല ലെയറുകൾ കിട്ടുന്നത് ആട്ട മാത്രമാകുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ ഒട്ടിപ്പിടിച്ച് നിൽക്കും അപ്പോൾ കുറച്ച് മൈദ ചേർക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ ഓയിലും കൂടി ചേർക്കാം ഞാനിവിടെ ഒലീവ് ഓയിലാണ് ചേർക്കുന്നത് വേറെ ഏതെങ്കിലും വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം നമ്മൾ സാധാരണ ചപ്പാത്തിക്ക് കുഴക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നല്ല മയത്തിൽ കുഴച്ചെടുക്കണം വെള്ളം ആവശ്യമാണെങ്കിൽ വീണ്ടും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ആദ്യം തന്നെ കുറേ വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ട കുറച്ച് കുറച്ച് ഒഴിച്ചിട്ട് നോക്കിയിട്ട് കുഴച്ചെടുത്താൽ മതി പിന്നെ ചപ്പാത്തിക്ക് കുഴക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരിക്കലും അധികം ടൈറ്റായിട്ട് കുഴക്കരുത് ഒരല്പം സോഫ്റ്റായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം എങ്കിൽ ചപ്പാത്തി ചുട്ട് കഴിയുമ്പോഴും നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ ഇതുപോലെ നല്ല മയത്തിൽ കുഴച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിതിവിടെ അടച്ചു വെക്കണം ഞാനിതിപ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്കിവിടെ അടച്ചു വെച്ചിട്ട് രണ്ട് മണിക്കൂറിന് ശേഷം ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കാം കുറഞ്ഞത് രണ്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും വെച്ചിരിക്കണം ഇതിപ്പോൾ രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് തുറന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ കുഴച്ച് വെച്ച മാവ് നല്ല സോഫ്റ്റായി മാറിയിട്ടുണ്ടാവും നമ്മളിങ്ങനെ രണ്ട് മണിക്കൂറൊക്കെ കുഴച്ച് വെച്ചിട്ട് ചപ്പാത്തി ചൂടാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല പതുപതാവെന്നുള്ള ചപ്പാത്തി ചുട്ടെടുക്കാൻ പറ്റും ഇതൊന്നുകൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു ചപ്പാത്തിക്ക് സാധാരണ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന അത്രയും അളവിലുള്ള മാവ് എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉരുട്ടിയെടുക്കുക ഇനി ഇത് അല്പം മൈദ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കാം മൈദപ്പൊടിയോ ആട്ടപ്പൊടിയോ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കാം ചപ്പാത്തിക്ക് പരത്തുന്ന പോലെ തന്നെ അത്രയും കനത്തിൽ തന്നെ പരത്തിയാൽ മതി ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ അല്പം പശുവിൻ നെയ്യ് ചേർത്തിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തും നന്നായിട്ടൊന്ന് പുരട്ടി കൊടുക്കാം പശുവിൻ നെയ്ക്ക് പകരം ഡാൽഡയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും വെജിറ്റബിൾ ഗീ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഏറ്റവും നല്ലത് പശുവിൻ നെയ്യാണ് നല്ല ടേസ്റ്റും അതേപോലെ തന്നെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കാനും നല്ലത് പശുവിൻ നെയ്യാണ് എല്ലാ ഭാഗത്തും നെയ്യ് പുരട്ടിയതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ഒരു സൈഡ് മടക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലും നെയ്യ് പുരട്ടാം ഈ മടക്കിയതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നെയ്യ് പുരട്ടി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇപ്പുറത്തെ ഭാഗം കൂടി പിടിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്കൊന്ന് മടക്കി കൊടുക്കാം ഇവിടെ വീണ്ടും നെയ്യ് പുരട്ടി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെയും ഒരു സൈഡ് പിടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് മടക്കി കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ മുകളിലും അല്പം ഒന്ന് നെയ്യ് പുരട്ടുക എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഇതുപോലെ മടക്കി ഒരു ബോക്സ് പോലെ ആക്കിയെടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ ഒരെണ്ണം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ബോക്സ് നമുക്കിവിടെ മാറ്റി വെക്കാം ഇതുപോലുള്ള ഏഴ് ബോക്സ് ഞാൻ റെഡി ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് വീണ്ടും പരത്തിയെടുക്കണം ഇതിൽ നിന്നും ഒരെണ്ണം എടുത്തിട്ട് അല്പം പൊടി വിതറിയതിന് ശേഷം നമുക്കിത് പരത്തിയെടുക്കാം ഈ ഷേപ്പിൽ തന്നെ പരത്താം റൗണ്ടായിട്ട് പരത്തണമെന്നൊന്നുമില്ല ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ തന്നെ പരത്തിയെടുത്താൽ മതി ഇതിവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ചപ്പാത്തി നമുക്ക് ചുട്ടെടുക്കണം ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ചപ്പാത്തി ഇട്ട് കൊടുക്കാം തീ അല്പം കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് വേണം ചപ്പാത്തി എപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കാൻ തീ കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കിയാൽ ചപ്പാത്തി നന്നായി കിട്ടില്ല അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലെങ്കിലും ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക പക്ഷേ ഫ്ലെയിം നല്ലോണം കൂട്ടി കൊടുക്കരുത് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കുക ഒരു ഭാഗം ഒന്ന് റെഡി ആയി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യ
ചപ്പാത്തി നന്നായിട്ട് വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് അല്പം നെയ്യ് പുരട്ടി കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ചപ്പാത്തി ഏകദേശം നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് അല്പം പശുവിൻ നെയ്യ് തന്നെ പുരട്ടി കൊടുക്കാം നെയ്യ് പുരട്ടണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ഇഷ്ടമല്ലാത്തവർക്ക് ഇതങ്ങ് ഒഴിവാക്കാം നെയ്യ് പുരട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ചപ്പാത്തി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ഈ ചപ്പാത്തിയുടെ ഉൾഭാഗം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇത് നല്ല ലെയറുകളായിട്ടാണ് ഇരിക്കുക കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാത്രമല്ല പശുവിൻ നെയ്യിൻ്റെ നല്ലൊരു രുചിയും കൂടി ഉണ്ടാവും ഇതിന് ഇത് കണ്ടില്ലേ ഉള്ളിൽ നല്ല ലെയറുകളായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പൊറോട്ടയേക്കാളും ടേസ്റ്റ് ആണ് കാരണം അല്പം ഹെൽത്തിയും ആണല്ലോ നമ്മൾ കൂടുതലും ആട്ടയാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു അല്പം മാത്രമേ മൈദ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മടക്ക ചപ്പാത്തി ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായം അറിയിക്കുക ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക